大家好，欢迎来到美食彩味。不管白色衣服上有多少黄字黑字，水里加它，就可以将白色衣服清洗的干净白皙。夏天来了，又到了穿浅色衣服的季节了，不仅容易穿搭，随意搭配都好看，而且穿起来还非常的凉爽。但烦人的是，衣服的领口、袖口上经常有黄黄的污渍，怎么洗都洗不掉。甚至有的衣服，去年洗干净才收回柜子，现在从柜子里翻出来的时候就已经变黄了。洗吧洗不干净，扔吧又舍不得，怎么办呢？今天就跟大家分享如何正确的清洗黄渍，让黄渍一搓就掉。解决衣物发黄的问题，首先要知道为什么发黄。除了晾晒时间过长，容易出现发黄。出汗也会造成衣物发黄，汗液中除了含有水、无机盐、尿素外，还含有乳酸、脂肪酸等多种氨基酸。汗渍是最常见的罪魁祸首，特别容易使得白衬衫发黄。这时就会有很多人会使用大量的洗衣液来清洗袖口和衣领，但是依然撼动不了附着的黄色污渍。这时大家就容易走进误区，会选择一些消毒液呀、啊。或者是白醋之类的来清洗，其实这样是不对的。首先，巴氏消毒液不要用，这个因为有一点漂白的作用，所以很多人都会用它来清洗变色的白色衣服。用这个方法是能够起到作用，但是晾干之后很可能就会变得更黄，因为巴氏消毒液具有一定的腐蚀性，这种腐蚀性。主要就表现在让衣服的布料变脆，再就是让衣服泛黄。那些用过巴氏洗过的布料，在以后的时间里，比其他的衣服更容易变黄。第二就是不要用花露水。也许你也可能听别人说过用花露水有用，其实它的成分没有什么特别，主要是一些酒精，还有就是薄荷成分。要说去除味道也许有作用，但是让泛黄的衣服变回来，效果基本是没有的。再就是有些花露水其中还有一些有性物质，可能会让本来就不好清洁的衣服染上油渍，变色就更麻烦了。第三，就是白醋也不要用，用白醋浸泡衣服，相信很多朋友都在这样做。白醋其实没有什么作用，白醋是调味品，本身没有什么去污的作用。加之白醋浸泡衣服没有什么效果，衣服反而容易染上白醋的味道，变得难闻。这个方法可以说是比较麻烦，却没有什么效果的。以上三个是没有什么清洁效果的办法，接下来再和大家说说比较有用的办法。首先，我们在衣服的黄字处。涂抹上少许的牙膏，先涂上一点点，再把牙膏抹擦开。牙膏本是生活中的必用品，每天都需要用牙膏刷牙，口腔清新，去除牙齿黄渍，洁白牙齿。但其实牙膏还有很多其他的功能效果，就比如说用牙膏去除衣服黄色污渍，牙膏本来就有美白的功效的。所以牙膏使用在鞋子或者是衣服上是有一定的功效的。现在就这样放在一边静置两分钟。这个时间，我们准备一盆清水，水的量可以多一点点，方便浸泡清洗。然后往里边加入一两勺的食用盐。有些朋友很好奇，为什么会用到食用盐呢？衣服发黄，大多数是因为衣服上沾染汗渍，汗渍里边含有蛋白质，蛋白质经过氧化之后就会慢慢发黄，而我们加入的食盐，就可以很好的去除残留的蛋白质。然后我们再滴入一滴家里用的家用洗衣液，洗衣液也有很好的去污能力，我们下手搅拌搅拌。这时候，把静置好的衣服放进去。
先简单的揉一揉，搓一搓，搓出泡沫，然后再浸泡五分钟。需要用足够的时间来使污渍软化。如果是污渍面积比较大、比较顽固，那么就可以适量的延长浸泡的时间。时间到，我们来搓一搓看看。这件衣服黄色最重要的就是领口处还有腋下，这都是汗渍所引起的，所以我们就着重的洗领口和腋下这块。看看效果，哇，太神奇了！半分钟不到就全部搓洗干净了。所以说，我们的这个方法是可行的。如果呈现在衣服上的都是局部发黄，一块一块的，第一是没有洗干净，在衣服上面的残留物发生了氧化变黄，这个没洗干净，既有可能是皮子油垢，或者是丸子没有洗干净，也有可能是洗衣液、肥皂等这些清洁产品没洗干净，洗衣液没有冲洗干净，会使衣服大面积的变黄。所以白色衣服最好是多漂洗几遍，尤其衣服放在太阳下面暴晒时，残留的漂洗剂或者是泡沫容易发黄发旧，所以有时就会发现，明明清洗时已经洗得白白净净的了，为什么晒出来还会出现黄渍，就是这个原因。所以我们洗干净以后，最好用流动的清水对其进行漂洗。这样才容易把它清洗干净。这样我们漂洗干净之后，就直接晾晒就好了。每个人都会希望自家居住环境能够常年维持在一个干净整洁的状态，但往往由于繁忙的工作、快速的生活节奏、巨大的生活压力，让我们没有办法在家务这件事上花费太多的时间和精力，所以。如何简单高效的做家务，达到尽可能高的整洁效果就尤为重要。所以您学会了吗？好了，今天的视频内容就分享完了。如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！